Eight RMN Manila Extra Large sa balita at komentaryo Extra Large sa tugtugan at Extra Large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News. Nationwide. Mabuhay Pilipinas! Araw ng Webes mga kasama, January 17, 2019. Kami ang inyong mga radyuman, Jane Martin. At mga kasama, live tayong napapakinggan sa lahat ng RMN stations sa buong bansa at sa WRMN New York, USA. Ako naman si Rajuman Paul Henderson. Live din tayo sa 93.9 IFM Manila at sa Facebook sa RMN News. Headlines, Ottoman News Nationwide. Mahigit isang libong sundalo itinalaga para bantayan ang gagawing plebesito sa Basilan. Dole tuloy ang pagbabantay sa mga kumpanyang nagpapatupad ng illegal labor only contracting. It's the MS nga sabi ko, at least sumusunod na sila ngayon. Oh. Ang ah. importante doon, voluntary mm. ano, ah. regularization. Alliance of Concerned Teachers nagpasaklolo sa Court of Appeals kaugnay po ng paniniktik daw sa kanila ng PNP. Pagbaba ng bilang ng mga nagugutom na Pilipino, ikinatuwa ng Malacanang. Ilang pananim na gulay at bulaklak sa Benguet ang nasira na po dahil sa andap habang El Nino ramdam na ng mga magsasaka sa Ilocos Norte. 20 million pesos na reward money sa Batukabis Lake case nakuha na. Sa balita sa iba yung dagat, Pope Francis dadalo po sa High Stakes Sex Abuse Prevention Summit. Sa balitang sports, New Orleans Pelicans, hindi kinaya ang mainit na shooting ni Curry. At sa showbiz, alamin po ang wish ng comedian actress na si Pok Wang at nobyong si Lee O'Brien sa kanilang anak na si Baby Malia. Weather Update Ottoman News Nationwide Hanging amihan pa rin po ang umiiral na weather system sa halos buong bansa. Dahil dito, Radyo Manjain mananatiling magandang panahon sa buong bansa maliban sa Batanes at Babuyan Group of Island na makakaranas ng maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan. Bahagyang maulap din ang papawirin sa Metro Manila at asahan din po ang isolated light rains. Samantala patuloy ding binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa karagatang Pasipiko. Huli itong namataan sa layong 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Mindanao. Wala pa itong epekto sa bansa habang maliit pa rin ang tiyansa nitong maging bagyo. Oras na pumasok sa par, bukas o sa Sabado. Lulubog po ang haring araw, wamamayang 5.47 ng hapon. At bukas, 6.25 sunrise. It, mahigit isang libo pong sundalo itinalaga para bantayan ang gagawing plebesito sa Basilan. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Rhea Mamogay. Ilang araw bago ang gagawing plebesito sa Basilan para sa Bangsamoro Organic Law, tiniyak ni AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal na mayroong sapat na bilang ng sundalo sa lalawigan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal na ngayon ay mayroong 1,300 na mga sundalo sa lugar. Handang-handa na ani ang mga ito batay sa kanyang ginawang pagbisita sa Basilan. Ano naman natin ano, first check on yung preparedness? at saka yung uh, deployment nitong ating mga troops in support of the conduct of the upcoming DOL uh, plebiscite. And uh, so far, okay, you know, we have about 1,300 lives. Uh, ang Basilan ang isa sa mga lugar sa Mindanao na areas of concern ng AFP para sa gaganaping plebesito. Kaugnan ito tiniyak naman ni Madrigal na hindi makakaobra ang Abu Sayyap Group sa Basilan para manggulo sa gaganaping plebesito. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Mga kasama ay diniklarang special non-working day ni Pangulong Rodrigo Duterte ang January 21, 2019 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Cotabato City at sa Isabela City sa Basilan. Ito ay para bigyang daan ang isasagawang plebisito ng Commission on Elections o COMENEC para sa Bangsamoro Organic Law. Sa Proclamation number no. 646 na nilagdaan Executive Secretary Salvador Medialdea, Noong Enero at 10, binibigyan ng pagkakataon ng mga residente sa lugar na makaboto sa plebisito. Wala pa namang inilalabas 
na proklamasyon ng Malacanang kung gagawin o kagawin ding special non-working day ang February 6 para naman sa plebisito ng BOL sa Lanao del Norte. Samantala umaasa naman o umaasa naman si Attorney Jehan Jehan Lipael ng Bureau of Filipino Muslims na makikiisa ang mga Muslim sa BOL plebisit sa Lunes. Hopefully po, lahat po ng ating mga uh, kapatid na Muslim ay lalabas po at boboto. Unang-unang, it will bring about equalization of opportunities, which will also translate to economic empowerment. Siyempre po, uh, magkakaroon na po kami ng fiscal autonomy, ganyan. Tapos, um, mas marami pong economic opportunities. So, yun po yung talagang um, unang epekto po na mararamdaman dito. Si Attorney Jehan Jehan Lipail na sa interview ng RMN Manila. Sa Cotabato, katiwasayan sa panahon ng plebesito, tiniyak ng mga otoridad. Kasama natin sa balita mula Arimen, Cotabato, Rajuman Amir Sinsuat. Sinisiguro ng mga otoridad ang matiwasay at mapayapang plebesito na nakatagdang gagawin sa araw ng lunes. Ito ang naging pangunahing usapin kasabay ng sinagawang City Peace and Order Council meeting kahapon na pinangunahan ng tumatayong chairman at alkalde ng syudad na si Mayor Attorney Cynthia Gianni Sayadi. Nagpapasalamat naman ngayon si Cotabato City Mayor Sayadi sa presensya sa syudad ng 10,000 persa ng gobyerno. Sinasabing magiging malaking tulong ang mga ito para sa pagpapanatili ng peace and order sa lungsod, lalong-lalo na sa panahon ng plebesito. Kasama mo sa DXMY Cotabato, Rajuman Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Labing tatlong residente ng Hulu Sulu, pabor na maging bahagi ng BOL ang Sulu. Sama natin sa balita, nagbabalik si Rajuman Reya Mamogay. Sa kabila na hindi dumalo sa ginawang Grand Assembly para sa Bangsamoro Organic Law, ang gobernador ng Sulu na si Governor Sakurtan at uh, mayroong pang ayaw sa BOL sa Sulu, nagpahayag naman ng pagpabor ang labing tatlong libong mga residente ng Hulu Sulu na maging bahagi ng BOL ang Sulu. Tumungo ang 13,000 na mga residente ito sa isinagawang Grand Assembly para sa BOL sa Mindanao State University Gymnasium sa Hulu Sulu. Ang Grand Assembly ay hosted ng Moro Islamic Liberation Front o MIL. LF. Sa speech ni OPAP Secretary Carlito Galvez Jr. sa ginawang Grand Assembly na nanawagan nito sa lahat ng mga residente ng Sulu, hindi lang sa Sulu maging sa lahat ng mga residente ng Basilan, Maguindanao at Cotabato Province na magkaisa para pumabor sa BOL. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Raya Mamogay, Tatak RMN. Sa pagadian naman, labing dalawang barangay sa Zamboanga del Sur hindi kasama sa BOL plebiscit. Kasama natin sa balita, Rajuman Kenneth Bustamante ng Arimen Pagadian. Hindi na aprobahan ng Commission on Elections Gumelec ang petisyon ng labing dalawang barangay sa lalawigan ng Zamboanga del Sur na naglalayong mapasama sa idaraos ng plebisito kaugnay ng ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Ayon kay Attorney Jay Balisado ng Gumelec Region 9 sa desisyon na inilabas ng Commission in Bank, lahat na nagpetisyon mula sa naturang probinsya ay ibinasura. Sinabi ng opisyal na ang barangay na di na aprobahan ay masusabing di nakasunod sa requisitos ng Republic Act 11054 o BOL. Anya, di rin ito nakapaghain ng sapat na argumento na nagpapatibay na ang kanilang teritoryo ay katabi o nasa boundary ng mga lokal na gobyernong sasaklawan ng BOL. Kasama mo sa DXPR Pagadian, Rajuman Kenneth Bustamante, Tatakaremen. Sa Davao, Barangay Kagawad at Kafgo Escort nito, kasama ang tatlong iba pa, arestado dahil sa election gun ban Sama natin sa balita si Rajuman Renz Barbarona ng RMN Davao. Nadakip ng mga otoridad ang isang barangay kagawad, escort nitong Kafgu at iba pang tatlong mga kasamahan nito dahil sa paglapag sa election gun ban dito sa Davao City. Nangyari ang pagkakesto sa mga nasabi matapos dumaan sa checkpoint sa barangay Lacson, Kalinan, dito sa lungsod, alas 10 ng umaga. Kinilala ng Davao City Police Office o DCP o mga naaresto na sila Annalisa Halapon Arquiliano, barangay kagawad sa Magpet North, Cotabato, George Mahinay Arquiliano, isang negosyante, Raynan Lover Adame, driver na si Arnel Ripolio at ka-escort na si Rainier Pedroso. 
Base sa report, nakuha galing sa grupo ang dalawang hand grenades, isang punto 45 kalibre na pistola, 73 ka mga bala, limang magazines, isang 9mm pistola at iba pang armas. Ayon naman kay DCPO Head Police Senior Superintendent Alexander Tagum, nakasong may paglabag sa gun ban R810591 at illegal possession of explosives ang haharapin ng mga arestado na nakakustudiyan na ngayon sa Kalinan Police Station. Kasama mo sa DXDC Davao, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak, RMN! Sa iba pang balita mga kasama, tuloy po ang effort ng Department of Labor and Employment para masigurong sumusunod sa Department Order 174 ang mga pribadong kumpanya tungkol ito sa mahigpit na pagbabawal ng dole sa kontraktualisasyon. Sa interview ng Armen Manila, sinabi ni Dole Secretary Silvestre Bello III na natutuwa siya dahil nakita niyang sumusunod na ang mga kumpanyang kabilang sa listahan ng top 20 companies na sangkot po sa illegal labor-only contracting. Katunayan niya na sa 11,000 na mga empleyado ng SM ang kanilang niregular noong 2018 at madadagdagan pa ito ngayong taon. Ang Jollibee Food Corporation naman nagsumiti na ng regularization plan para sa 3,000 nitong manggagawa. In fairness nga, sabi ko, at least sumusunod na sila ngayon. Oh, ang ah. importante doon, voluntary mm, ano, oh, regularization. Hindi oh. yung inintay pa nila ang Department of the Law, Labor. Tusa sila, o regular mo yan. Hindi. Eh, sa akin, tama na yun eh. I'm happy already for our workers. So, eh, Enjoying yung oh. security of tenure. Oh. Samantala kahapon po ay nagbalik operasyon na ang dole sa pagsasagawa ng labor compliance inspection. Matatanda ang pansamantalang itinigil ng dole ang pag inspeksyon sa mga establishmento mula po noong December 15 na 2018 hanggang January 15 na 2019 na noong Martes para maiwasan ang anumang aligasyon ng panunuhol noong holiday season. Mga kasama, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng kamara ang panukalang naglalayong ibigay ang malaking porsyento ng service charge sa mga empleyado ng restaurant at hotel. Sa botong 208 na yes at 0 na no, inapurbahan ng panukala na aamyenda sa Article 96 ng Labor Code of the Philippines kung saan labing limang porsyento ng service charge ang napupunta sa management sa ilalim ng House Bill No. 8784 ibibigay at paghahatian ng mga rank and file at supervisory employee ng mga hotel at restaurant ang hanggang 90% ng service charge ang matitirang 10% naman ang mapupunta sa management ng mga nasabing establishmento para sa mga masisirang gamit at ibibigay din sa local managerial employee hindi naman maaaring isama sa kwenta ng minimum na sahod ng mga empleyado ang ibibigay sa kanilang bahagi ng service charge. Nauna nang inaprubahan noong December 2017 ang bersyon nito sa Senado. Mga kasama, abangan po sa aming pagbabalik. Alliance of Concerned Teachers nagpasak lolo sa Court of Appeals kaugay po ng paniniktik daw sa kanila ng PNP. Isa pang dapat abangan pagbaba ng bilang ng mga nagugutom na Pilipino 